Hi, good morning, everyone. Sorry for the late. Good morning, sir. Good morning, sir. Hi, hi, hi. Morning, morning. Good morning, sir. Hello. Good morning, good morning. Good morning, sir. Hi, morning. Hi, uh, very good morning to everyone. So, yeah, let's start. Start. Okay. So today, like uh, we have completed the topics <coughs> up to work process overview. So those are the basics actually in that only background job, job creation, job administration is very important only in that one. So today <clears throat> we are going to discuss about the one new topic that is called the client administration, client administration. So with this topic, we will get the two more new topics intermediately. So today, this topic is going to be the two topics Okay. So, it is the topic of the client administration. Client administration. And the client in the create a So, we will talk about this. This is two, three days for the topic. Client administration. Okay. So, let's talk about client administration. Let's log into the our server. The IP, password. So, user ID and password. I am connecting to the our server. Okay, so yeah, I connected to the our server. I connected to the group application server. So any one of the user like uh, DDIC or SAP store, you can connect it. So you can you can choose this option. Just click on the OK button. Okay, so we know like uh, previously we discussed about the SM fifty one for the active application servers. So we have only two application servers are active. So yesterday three, we have one is down. Is it? Oh, is it stopped status? Okay, it is stopped status. One application server is stopped status. So you can see here, you can see it is the stopped status application server. Okay, <clears throat> so that's why. So it's in the, it's not in the list as well. So here we can only see the active application server status means which are active. This is a, one of the first transaction code. Which we have, which we have to do in the as part of the daily monitoring. Daily monitoring law is the first transaction code on matter. So, if you have a question, you can ask me to 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 Client under the Taravati user ID under the Taravati password under the E clients and a day, Mana triple zero nuns, triple line the car, create chess coach. Manakalaya the instance number zero zero nuns, ninety nine the create chess coach. You could go to client to client number and a day. So client number is formatic or number is from client again. Our client law put on a business chess for tormata. Alaga inco client number is just inco business. Inco client number is inco business. Alaga. Mano multiple business ni multiple clients to chase coach and mutante oka oka client business or client law, inko client business, inko system law, inko system law ala author and the kind of manki client concept and mata. And the multiple clients create chess coach and mata. Production light to okay client under the development quality light, maniki multiple clients on the mata. Okay, and the kind of development notice under the testing notice under the so ala gavati. So you could uh triple zero client to double zero client and the Maniki default client and mata master client and mata. Ere pros the during the installation law, Maniki run the clients create author. Adutundaro. So, what are the clients will come during the installation? Installation time law, a client was star Maniki. And I made Chapals in the triple zero, double zero one. Mari master clients over will master clients. A default of a chaser got will master clients. So, the in Kakunda Mana in Goka client in Kotaka create just in the day, the inclo business say good in the day. SAP Vadich in a client. This is SAP Vadich in a client to Gabati, the inclo mana business say good. So, Mana either either a Kotaka client create just call of Munch naming convention of client number is just pony, a client law for a login. Mana client local login at a pudo, you can mana, mana client local login auto, right? Mana login at a pudo, 
నా క్లయింట్ నెంబర్ ద్వారా లాగిన్ అవుతాం క్లయింట్ నెంబర్ ఇచ్చేసి లాగిన్ అవుతాం ఐదు హండ్రెడ్ క్లయింట్ టూ హండ్రెడ్ క్లయింట్ మన క్లయింట్ ఏదో చూసుకొని దాని ద్వారా మనం బిజినెస్ చేసుకుంటాం రైట్ దాని ద్వారా మనం బిజినెస్ చేసుకుంటాం దాని ద్వారా మనం ఇక్కడ బిజినెస్ అనే దాన్ని మనం బిజినెస్ అంటే మనం బిజినెస్ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ మన బిజినెస్ డేటాని ఇక్కడ మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం సో అదే విధంగా బిజినెస్ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాం ఆ క్లయింట్ ఆ క్లయింట్ లో లాగిన్ అవుతాం ఆ క్లయింట్ లో లాగిన్ బిజినెస్ డేటా స్టోర్ చేసుకుంటాం మరి నార్మల్ గా మన బిజినెస్ దీంట్లో మాత్రం స్టోర్ చేసుకోకూడదు దీంట్లో మాత్రం ఏమీ చేయకూడదు ఈ రోజు త్రీ టూ క్లయింట్స్ ఎందుకంటే వీడు ఇది ఎస్ఏపి వాళ్ళు ఇస్తారు మనకి ఈ క్లయింట్స్ ఇన్స్టాలేషన్ టైంలో ఎస్ఏపి వాళ్ళు ఇన్స్టాలేషన్ మీడియాతో పాటు ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసినప్పుడు ఆ సాఫ్ట్వేర్లతో పాటు ఈ క్లయింట్స్ కూడా వచ్చేస్తారు అనమాట మనకి సో మనం ఏం చేయలేము సో కొత్త క్లయింట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనం కొత్త క్లయింట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి అసలు ఏం చేయాలి అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుంటాం మనం ఇప్పుడు ఓకే సో క్లయింట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నార్మల్గా క్లయింట్ అంటే ఒక చిన్న డెఫినేషన్ ఉందనమాట క్లయింట్ ఈజ్ అన్ బిజినెస్ ఎంటిటీ క్లయింట్ ఈజ్ అన్ వన్ బిజినెస్ ఎంటిటీ సో టు రన్ ద బిజినెస్ టు రన్ ద బిజినెస్ టు రన్ ద బిజినెస్ వీ నీడ్ ఏ టు రన్ ది వీ నీడ్ ఏ వన్ క్లయింట్ వీ నీడ్ ఏ క్లయింట్ అంటే క్లయింట్ అనేది ఒక బిజినెస్ ఎంటిటీ అనమాట మనం ఒక ఏదైనా ఒక బిజినెస్ ని రన్ చేయాలంటే మనకు ఒక క్లయింట్ కావాలి ఖచ్చితంగా సో మరి ఖచ్చితంగా మనం క్లయింట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు సో చేసుకోవాలి మరి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం క్లయింట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే సో క్లయింట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే సో ఆ క్లయింట్ ని క్రియే సో మీకు ఒక డయాగ్రామెటికల్ గా చూపిస్తాను ఇప్పుడు క్లయింట్ అనేది ఏంటి క్లయింట్ అనేది ఎందుకు బిజినెస్ రన్ చేయాలంటే సో మనం ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దిస్ ఈస్ అవర్ సిస్టమ్ లైక్ ఎస్ఐపి సిస్టమ్ ఈసీఆర్ సిస్టమ్ అనుకున్నాం దీంట్లో దీంట్లో మనకి సో మనకి ఇన్స్టాలేషన్ టైంలో ట్రిపుల్ జీరో డబల్ జీరో వన్ క్లయింట్స్ వస్తాయి ఇవి డిఫాల్ట్ క్లయింట్స్ దీంట్లో మన ఏ బిజినెస్ ని స్టోర్ చేసుకో ఓన్లీ మాస్టర్ డేటా ఎస్ఐపి స్టాండర్డ్ డేటా వరకే దీంట్లో ఉంటుంది మరి మన బిజినెస్ డేటా అంటే మన కస్టమైజేషన్ డేటా అనమాట అనేది దీంట్లో చేయదు కాదు మనం దానికి కొత్త క్లయింట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట కొత్త క్లయింట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలా మరి ఆ క్లయింట్ కి నెంబర్ ఏమి ఇచ్చేసుకోవాలి అంటే అది నీ ఇష్టం అది నీ ఇష్టం టూ త్రిబుల్ జీరో నుంచి త్రిబుల్ నైన్ లో రెండు పోతే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి హండ్రెడ్ ఉంది టూ హండ్రెడ్ ఉంది వన్ జీరో ఉంది వన్ జీరో ఎయిట్ ఉంది సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఉంది వచ్చడం ఉన్నాయి నీ ఇష్టం వచ్చిన క్లయింట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ క్లయింట్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం అనమాట అప్పుడు మన సిస్టమ్ లోకి లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు సో సిస్టమ్ లోకి ఎస్ఐపి లోకి లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఏ ఈ క్లయింట్ లోకి లాగిన్ అవుతావా ఈ క్లయింట్ లోకి లాగిన్ అవుతావు ఈ క్లయింట్ లో లాగిన్ అవుతావు అని సెలెక్ట్ చేసుకుని లాగిన్ అవుతాం అనమాట సో అది ఓకే ఇప్పుడు క్లయింట్ ని మరి క్లయింట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే క్లయింట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే మరి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా వాడతారు ఇక్కడ క్లయింట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే సో క్లయింట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఎస్సిసి ఫోర్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని వాడతారు అనమాట ఎస్సి క్లయింట్ కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ మొత్తం ఎస్సిసి తో వస్తాయి అనమాట ఎస్ఏపి క్లయింట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టాపిక్ వచ్చేసి నేను అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎస్ఏపి క్లయింట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో క్లయింట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే అన్ని మనకి క్లయింట్ కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ మొత్తం ఎస్సిసి తో వస్తాయి అనమాట సో క్లయింట్ క్రియేషన్ క్లయింట్ క్రియేషన్ కి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వాడతారంటే ఎస్సిసి ఫోర్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని వాడతారు దీని ద్వారా చేస్తాం అనమాట మరి మనం మనం వెళ్ళి క్రియేట్ చేద్దామా క్లయింట్ ని మరి క్లయింట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే సరే వెళ్ళి క్రియేట్ చేద్దాం మీకే తెలుస్తుంది ఓకే సో నేను ఈ క్లయింట్ లో ఉన్నాను సో లెట్స్ గో టు ది ఎస్సిసి ఫోర్ ఎస్సిసి ఫోర్ లోకి వెళ్తున్నాను క్లయింట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే క్లయింట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ మనం ఎవరో టెస్ట్ చేస్తుంటారు సో వన్ వన్ ట్వంటీ మనం వాళ్ళు ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేస్తుంటారు అందుకని కొత్త క్లయింట్ క్రియేట్ ఇక్కడ మనం ఈ కొత్త క్లయింట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో చేంజ్ బటన్ క్లిక్ చేశాను న్యూ ఎంట్రీ న్యూ ఎంట్రీ క్లిక్ చేసేసి ఇక్కడ క్లయింట్ నేమ్ క్లయింట్ నేమ్ దగ్గర ఏదైనా ఒక కొత్త క్లయింట్ సపోజ్ నేను ఫోర్ హండ్రెడ్ క్లయింట్ నేను క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఆ క్లయింట్ యొక్క నేమ్ ఏంటిది సో సపోజ్ క్లయింట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏదో ఒకటి సిటీ అది ఏ సిటీ ఏది సిటీకి సంబంధించిన క్లయింట్ సపోజ్ నార్మల్గా అయితే అది జర్మన్ ఆల్ఫాడ్ సో లండన్ ఇలా ఇచ్చేసుకుంటారు మంది ఇండియన్ క్లయింట్ హైదరాబాద్ కాబట్టి హైదరాబాద్ మరి ఇక్కడ లాజికల్ సిస్టమ్ అని ఉంది ఇక్కడ లాజికల్
క్రియేషన్ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలి ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తామంటే సేల్ ఆర్ బీడీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తాం ఈ లాజికల్ సిస్టమ్ యొక్క నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఎలా ఉందంటే ఎస్ఐడి ఎస్ఐడి సిఎల్ అండ్ టి అండ్ క్లయింట్ నెంబర్ ఈ విధంగా నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఉంటుంది అంటే ఎస్ఐడి అంటే నిధి సిఆర్ అయితే ఈసీఆర్ సిఎల్ అండ్ టి క్లయింట్ నెంబర్ ఏ ఏ క్లయింట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఫోర్ హండ్రెడ్ క్లయింట్ సపోజ్ ఈసీఆర్ సో సిఎల్ అండ్ టి ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్లయింట్ సో ఈసీఆర్ ఈసీఆర్ సిఎల్ అండ్ టి సో సిక్స్ హండ్రెడ్ క్లయింట్ ఇలా నువ్వు ఏ క్లయింట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ విధంగా లాజికల్ సిస్టమ్ అనే దాన్ని డిఫైన్ చేయాలి క్లయింట్ కి ఎందుకు లాజికల్ సిస్టమ్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి సార్ డైరెక్ట్ గా అసైన్ చేసుకోవచ్చు కదా డైరెక్ట్ క్లయింట్ క్రియేట్ సిస్టమ్ చేసుకోవచ్చు అంటే లాజికల్ సిస్టమ్ లాజికల్ ప్లస్ సిస్టమ్ అంటే లాజికల్ గా ఫిజికల్ గా కాదు లాజికల్ గా మన సిస్టమ్ ని మన సిస్టమ్ ని ఫిజికల్ గా మనకు తెలుసు క్లయింట్ ఉందని మనకి తెలుసు అంతే మన సిస్టమ్ కి ఎలా తెలుస్తుంది ఇన్ని క్లయింట్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని ఇన్ని క్లయింట్స్ ఉన్నాయి అని సిస్టమ్ ఎందుకంటే ఒక సిస్టమ్ లో మనం ఎన్ని క్లయింట్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఒక క్లయింట్ అంటే అనుకోవచ్చు కానీ మళ్ళీ మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం మరి లాజికల్ గా అది ఇది ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తుంది రికగ్నైజ్ చేయటం అనమాట డేటా అనేది ఏ క్లయింట్ లోకి పోవాలని ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అంటే బై అసైనింగ్ ది లాజికల్ సిస్టమ్ అంటే ఈ లాజికల్ సిస్టమ్ ని అసైన్ చేయాల్సి చేయాల్సిన అవసరం ఏంటంటే సపోజ్ మనకి ల్యాండ్స్కేప్ లో ల్యాండ్స్కేప్ అంటే మన అంటే ఈసీసీ ల్యాండ్స్కేప్ తీసుకున్నాం అనుకో ఈసీసీ ల్యాండ్స్కేప్ లో త్రీ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి డెవలప్మెంట్ ఒకటి క్వాలిటీ ఒకటి ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ ఒకటి రైట్ సో డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ అన్ని డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ మొత్తం జరుగుతాయి డెవలప్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ మొత్తం జరుగుతుంది దాని తర్వాత డెవలప్ చేసిన తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్లి టెస్టింగ్ టెస్టింగ్ లోకి తీసుకెళ్తారు అనమాట టెస్ట్ చేయటం టెస్ట్ చేస్తారు దాన్ని దాని తర్వాత వేరే సిస్టమ్ లో ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఇక్కడ లైవ్ బిజినెస్ నడుస్తుంది అనమాట ఇక్కడ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ అనమాట లైవ్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ నడుస్తాయి ఒకటే సిస్టమ్ లో డెవలప్మెంట్ ఒకటే సిస్టమ్ లో టెస్టింగ్ ఒకటే సిస్టమ్ లో లైవ్ లోకి వెళ్ళిపోవటం లైవ్ లోకి వెళ్ళిపోవటం అంటే నీ ప్రొడక్ట్ బిజినెస్ లైవ్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది అందరూ వాడుకుంటారు అనమాట నీ ప్రొడక్ట్ ని సో ఇక్కడ యూజర్స్ కనెక్ట్ అవుతారు ఈ సిస్టమ్ కి ఈ యొక్క ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ కి బిజినెస్ యూజర్స్ అందరు లాగిన్ అవుతారు రిమోట్ కి లాగిన్ అయి వాళ్ళ బిజినెస్ ని చేసుకుంటారు అనమాట వాళ్ళ బిజినెస్ ని వాళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటిని ఇక్కడ చేసుకుంటారు అనమాట వాళ్ళు లాగిన్ అయి వాళ్ళు రిమోట్ కి లాగిన్ అయి ఇక్కడ చేసుకుంటారు అనమాట మరి అదే డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ చేసే వాళ్ళు మన ఐటీ టీమ్ వాళ్ళు మన డెవలప్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ లో డెవలప్మెంట్ డైరెక్ట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే చేయొచ్చు అదే సిస్టమ్ లో డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు అదే సిస్టమ్ లో టెస్టింగ్ చేయొచ్చు అదే సిస్టమ్ లో బిజినెస్ చేయవచ్చు మూడు యాక్టివిటీస్ అట్ ఏ టైం ఒకసారి చేసేటట్టు అనుకో సిస్టమ్ దెబ్బ తింటది ప్లస్ సో సిస్టమ్ ఆ డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ఇష్యూస్ వస్తాయి ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఏమవుద్దంటే డెవలప్మెంట్ చేసినప్పుడు ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఏమవుద్దంటే డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఇష్యూ వస్తే ఏమవుద్దంటే డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు సో అది ప్రొడక్షన్ ఆపరేషన్స్ కి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అంటే ప్రొడక్షన్ అంటే లైవ్ బిజినెస్ కి ఇంపాక్ట్ అవుద్ది అనమాట ఇలాంటివి కాకుండా ఏం చేయాలంటే కుర్తి పడకుండా అన్ని ఒకటే దాంట్లో చేసే బదులు సో డెవలప్మెంట్ కి ఒక కొత్త సిస్టమ్ పెడతారు అనమాట ఏంటి డెవలప్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ చేంజెస్ ని ఇలా టెస్టింగ్ లోకి మూవ్ చేస్తారు ఈ మూవ్ చేయటం కూడా మాదే నెక్స్ట్ టాపిక్ అయితే మనకి సో ఇక్కడ మూవ్ చేస్తాడు ఇక్కడ మూవ్ చేసిన తర్వాత ఏడు సక్సెస్ అయిపోద్ది టెస్టింగ్ సక్సెస్ అయితే ఇప్పుడే మన బిజినెస్ ని లైవ్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది సపోజ్ మనం కార్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అనుకో కార్స్ డెవలప్మెంట్ చేయడం సో కార్ ఉండదు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ దాని తర్వాత దాన్ని టెస్టింగ్ షోరూమ్ కి పంపిస్తారు టెస్టింగ్ షోరూమ్ అంటే టెస్టింగ్ దగ్గర పంపిస్తారు అక్కడ టెస్ట్ చేస్తారు మొత్తం కండిషన్ ఎలా ఉంది ఏంటి దాని టెస్ట్ చేస్తారు సక్సెస్ఫుల్ గా టెస్టింగ్ అయితేనే అప్పుడు షోరూమ్ లోకి వస్తుంది ఇక్కడ లైవ్ లోకి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మనం వెళ్ళేసి పర్చేస్ చేసుకుంటాం డైరెక్ట్ గా మనం డైరెక్ట్ గా మనం యూజర్ వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దగ్గర వెళ్ళి కూర్చొని మనం అయితే అక్కడ మనం డెవలప్ చేయలేం కదా సో దాన్ని డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు వేరే ఉంటారు దాన్ని టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోయింది కదా షోరూమ్ కి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళి మనం తీసుకుంటాం అనమాట ఈ విధంగా ఉంటుంది ఏదైనా ఒక ప్రొడక్ట్ నీకు మార్కెట్ లో రిలీజ
मैं फोर हंड्रेड अंत पेर पेड़ मैं क्लैंट की फोर हंड्रेड अंत पेर पेड़ सो मरी फोर हंड्रेड अंत पेड़ मन बेड़ना पेर पेर इच्छे मैं सिस्टा के चला बैठ ना डेटा वस्तु बैठ ना डेटा वस्तु डेटा वेट ट्रांसाशन चाहिए डेटा वस्तु लैंडस्के दी स्टोर कावला फोर हंड्रेड क्लैंट स्टोर कावला फोर हंड्रेड क्लैंट स्टोर का डयल माला उठदनम अभी डयल माला उठा दीं 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 एन कटे नागोटे एसईबी सिस्टम्स ओन एसईडी वर की चेंज उठाई बट क्लैंटल मतटे उठाई एसईडी दीं इसीआर इसी क्यू इसीपी अभी सपरेट सपरेट उठाइन अच्छा एसईडी डिफरेंट उठाई सेम उड़ू सब डिफरेंट उठाई सो मरी क्लैंट मतटे उ मैं ये क्लैंट डेटा ये दींट के दींट के दींट के अने डयल माला उबी दी लाजिकल सिस्टम अने का क्रियेटन लाजिकल सिस्टम लाजिकल सिस्टम दिन डेफिनेशन प्रकार चूस लाजिकल सिस्टम एन कटे टू ईडेफ द क्लैंट वितिन द लास्के सो मूड सिस्टम अंटी मत प्रोसेस फ्रम डेवलपमेंट टू प्रोडक्ष प्रोडक्ष टू कॉल दी लास्के अंटर लास्के मूड सिस्टम उठा लास्के लास्के अन्ट ओके लास्के अंटर लास्के अंत इन इसीसी इसीसी लास्के मूड सिस्टम उ अदे नैटर तस्को नैटर लास्के मल्ल इंको मूड सिस्टम उ अद बीडब्ल्यू तस्को बीडब्ल्यू लास्के मूड सिस्टम एंटे देंट सर बीडब्ल्यू डेवलपमेंट नस्टिंग ना प्रोडक्शन नदे पीओ तक दीन मूड सिस्टम उ दीकना सर लास्के अंटर नी ओक लास्के इसीसी लास्के मूड सिस्टम उ लास्के अंत मैं कल वट इज़ युवर लास्के अंटे चपाले मै लास्के कंटन डेवलपमेंट क्वालिटी प्रोडक्शन थ्री सिस्टम लास्के अच्छा मूड सिस्टम उ लास्के अभी सिंपल ओके अर्थम कदा सो इक मन क्लैंट ने असैन चेय क्लैंट क्लैंट ने असैन चेय सो मरी क्लैंट ने रिकग्नजा की मन लाजिकल सिस्टम अने दिन मैं असैन चेयर इक लाजिकल सिस्टम लाजिकल सिस्टम अंटे to identify the client within the landscape we need a logic we need a logical system and to identify to identify the client within the landscape we need a we need a logical system we need a logical system so ante logical system client ni manu identify cheyalante within the within the landscape to identify the client within the landscape within the landscape we need a logical system okay within the landscape anamata ante oka landscape lo ni client ni adi ye system client to ani identify cheyadaniki so mana ee logical system ane dani create chestam enduku ante data flow kavalante adi client lopadiki potadu data लगो सब इधे सिस्टम लोग मन की रोड मूड क्लैंट उठाई रईट इधे सिस्टम लोग मन की रोड मूड क्लैंट उन्मा सो मैं डेटा पवाली अंत अद क्लैंट पवाली अलादे सिस्टम में रूम मूड क्लैंट उठाई ट्रिपल जीरो डबल जीरो वन सो फोर हंड्रेड क्लैंट इला उ मरी मूड डेटा देंट पावाले फोर हंड्रेड क्लैंट पावाले मैं दुख नंबर उ कदा आंबर लाजिकल सिस्टम लाजिकल सिस्टम ने असैन चस्ट सपोज इन फोर हंड्रेड क्लैंट दीन ओक एसईडी वे इसीआर अ सो इसीआर सीएल अं फोर हंड्रेड क्लैंट क्रििये अंत लाजिकल सिस्टम इलाफन इंको एसईडी सीएल अं क्लैंट नंबर इधे सिस्टम इंको क्लैंट कदा इसीआर सीएल अं फाइव हड्रेड क्लैंट सो इसीआर सीएल अं ट्रिपल जीरो क्लैंट सो इला दी 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 प्रकार मन की वेरिए आपड़ना दीन प्रकार मन की वेरिए आपड़ता है सो इकोड़ अंत टेस्ट का बट्टी इसीटी सीएल अं फोर हड्रेड क्लैंट प्रोडक्शन का बट्टी इसीपी सीएल अं फोर हड्रेड क्लैंट इला मन क्लैंट इला लाजिकल सिस्टम अने दिन क्रियेटा इनके अड़ते क्लैंट क्रियेटे फस्ट लाजिकल सिस्टम क्रियेटे लाजिकल सिस्टम याेमिंग कन्वेन वे सो लाजिकल सिस्टम याेमिंग कन्वेन वे एसईडी सीएल अं क्लैंट नंबर सो मैं लाजिकल सिस्टम एन कटे मन क्लैंट ने ईडेफ चेला विथ सिस्टम ल within the landscape lo to identify the client within the landscape we need a we need a logical system ante ee landscape lo ni client a client lo data pampalani identify cheyalante appudu vaadu deeni prakaram adi elthadu anamadi logical system prakaram 
డేటా ఫ్లో అనేది సిస్టంలోకి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట డేటా ఫ్లో అనేది ఆ క్లయింట్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట డేటా ఫ్లో అనేది ఆ సిస్టమ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అందుకనే మనం దీనికి ఇది అసైన్ చేస్తాం అనమాట అందుకని దీన్ని మనం అసైన్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో ఇది క్లయింట్ క్లయింట్ క్రియేషన్ అండ్ లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేషన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ హియర్ క్లయింట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలా లాజికల్ సిస్టమ్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారంటే ఐదర్ సేల్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ గోల్డ్ లో కానీ బీడీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో కానీ క్రియేట్ చేస్తాం అది క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దానికి ఒక పేరు ఇవ్వాలి ఎలా ఇస్తాము సో ఎలా ఇస్తామంటే ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ మరి ఫస్ట్ డైరెక్ట్ గా క్లయింట్ అని క్రియేట్ చేయకూడదు ఫస్ట్ మనం లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలా బీడీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ బీడీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లోకి వెళ్ళి డిడిఏసి డిడిఏసీతో చేయదు కాదనమాట మనం వేరే యూజర్తో లాగిన్ కావాలి ఇక్కడ వీడి వేరే యూజర్తో లాగిన్ కావాలా సో డిడిఏసీతో డైరెక్ట్గా చేయదు కాదనమాట డిడిఏసీ ఓన్లీ సో మనం వాడుకోవడానికి ఉంటుంది కానీ డైరెక్ట్గా మనం చేంజెస్ చేయాలి బేసిక్స్ యూజర్తో లాగిన్ కాండి ఇక్కడ బీడి ఫిఫ్టీ ఫోర్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ క్లయింట్ నెంబర్ న్యూ ఎంట్రీలోకి వెళ్ళి లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలి కదా లాజికల్ సిస్టమ్ అంటే ఎస్ఐడి అంటే ఈసీఆర్ సిఎల్ అండ్ క్లయింట్ నెంబర్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ క్లయింట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో క్లయింట్ డిస్క్రిప్షన్ ఏదైనా ఒకటి ఇవ్వచ్చు నేమ్ సో ఈ విధంగా మనం నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇవ్వాలి ఈసీఆర్ సిఎల్ అండ్ టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇచ్చేసి సేవ్ కొడితే అయిపోతుంది అనమాట ఇచ్చేసి సేవ్ కొడితే అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సేవ్ అయిపోయింది ఇక్కడ మనం ఇచ్చేసాం కొంతమంది వన్ వన్ సిక్స్ క్రియేట్ చేశారు కొంతమంది హండ్రెడ్ క్రియేట్ చేశారు కొంతమంది జీరో జీరో టూ క్రియేట్ చేశారు సో ఇక్కడ రకరకాలుగా క్రియేట్ చేశారు అనమాట మనం ఫోర్ హండ్రెడ్ క్లయింట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ లాజికల్ సిస్టమ్ అనే దాన్ని మనం ఇక్కడ ఇచ్చేసినాం అనమాట లాజికల్ సిస్టమ్ అనే దాన్ని ఇక్కడ ఇచ్చేసినాం మనం ఇప్పుడు మనం క్లయింట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ఈసి ఫోర్ లోకి వెళ్ళి యూ కెన్ గో టు ద ఎస్ఈసి ఫోర్ యూ కెన్ గో టు ద ఎస్ఈసి ఫోర్ సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద చేంజ్ బటన్ చేంజ్ బటన్ లోకి వెళ్ళి అంటే ఎడిట్ బటన్ లోకి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట ఇక్కడ న్యూ ఎంట్రీ తీసుకొని ఇక్కడ క్లయింట్ నెంబర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో క్లయింట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏదో డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాం ఏదైనా ఇచ్చేసుకోవచ్చు సిటీ మనది హైదరాబాద్ కాబట్టి హైదరాబాద్ సిటీ ఇక్కడ లాజికల్ సిస్టమ్స్ ఇక్కడ లాజికల్ సిస్టమ్స్ మనం ఇక్కడ బ్రౌజ్ కొడితే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది మనం ఇందాక క్రియేట్ చేసిన కదా ఫోర్ హండ్రెడ్ క్లయింట్ కాబట్టి లాజికల్ సిస్టమ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లాజికల్ సిస్టమ్ అసైన్ చేయాలి నేమింగ్ కన్వెన్షన్ మాత్రం మస్ట్ అండ్ షుడ్ అది మర్చిపోవద్దు నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అంటే ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్లయింట్ అసైన్ చేసి ఇక్కడ మీరు వెళ్ళి హండ్రెడ్ క్లయింట్ లాజికల్ సిస్టమ్ అసైన్ చేస్తారంటే తప్పు అది తప్పు ఇక్కడ లాజికల్ సిస్టమ్ హండ్రెడ్ క్లయింట్ ఉంటుంది ఏదైనా క్లయింట్ ఏమో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంది అది రాంగ్ కదా అలా చేయకూడదు అందుకనే నువ్వు ఇక్కడ ఏ క్లయింట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నావో ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్లయింట్ కూడా అదే ఉండాలి కరెన్సీ మన మన ఇండియన్ క్లయింట్ కాబట్టి ఇండియన్ కరెన్సీ ఐఎన్ఆర్ లేదు మన ఇది ఇండియన్ క్లయింట్ కాదు సో వేరే సౌత్ ఆఫ్రికా ఆస్ట్రేలియా క్లయింట్ అంటే ఇక్కడ కరెన్సీ ఉంటుంది ఇక్కడ కరెన్సీ ఉంది మీకు ఏ ఏ కరెన్సీ ఏ కరెన్సీయో చైనీసా చైనీస్ కరెన్సీ అయితే సో చైనీస్ కరెన్సీయా యూరోప్ కరెన్సీయా మీకు ఏ కరెన్సీ అయితే ఆ కరెన్సీకి సంబంధించిన ఇది ఉంటుంది అనమాట ఐరిషా ఇండియన్ రూపీనా సో ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట హంగేరియనా హంగేరియనా సో నీకు ఏ కరెన్సీ కావాలో ఆ కరెన్సీని ఇక్కడ మనం అసైన్ చేస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు నువ్వు క్రియేట్ చేసే క్లయింట్ దేని క్లయింట్ అది డెవలప్మెంట్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నావా టెస్టింగ్ లో చేస్తున్నావా సో ప్రొడక్షన్ లో చేస్తున్నావా అని ఉంటుంది సో అందుకన్నా క్లయింట్ రోల్ ఏంటిది ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట క్లయింట్ రోల్ అంటే అది ప్రొడక్షన్ క్లయింటా టెస్టింగ్ క్లయింటా కస్టమైజేషన్ క్లయింటా డెమో క్లయింటా ట్రైనింగ్ క్లయింటా ఏ క్లయింట్ అనేది మనం ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట చూస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ ఇది సో క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ మనకి ఇది ఒక యాక్టివిటీ అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇవి పెర్ఫామ్ చేస్తుంటాం అనమాట క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ అంటే ఏంటంటే సో క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ అంటే ఏంటంటే ఏ క్లయింట్ లో సెట్ సెట్టింగ్స్ క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ అంటే క్లయింట్ లో చేంజెస్ చేయాలి అంటే సో అవి క్లయింట్ లో ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ని ఈ క్లయింట్ లో ఫోర్ హండ్రెడ్ క్లయింట్ లో ఏదైనా చేంజెస్ చేయాలంటే సో నో చేంజెస్ అలవాటు పెట్టినకో ఈ చేంజెస్ చేయదు కాదు చేంజెస్ పెట్టినకో చేంజెస్ చేయలేస్తాం అనమాట ఇది కూడా అంతే అనమాట సో ఈ ఈ ఈ పెట్టేసి జస్ట్ సేవ్ కొడితే మనకి క్లయింట్ క్రియేట్ అయిపోద్ది అనమాట ఇంకో క్లయింట్ క్రియేట
एस पी स्टार तो लागिन अदा एस पी स्टार तो लागिन अच्छे वसदा एस पी स्टार लागिन अच्छे वसदा चुद लू जीरो टू टू इच्छे रे सो यूजर ले असल का यूजरे उसी तो लागिन अदा डीडीएस तो लागिन अदा एंडे यूजर अडमस्ट्रेस यूजर ऐसा अने क्लइंट बेस उ क्लइंट की सपरेट आ क्लइंट की संबंधी यूजर ऐडी पासवर्ड उ यूजर ऐडी तो अभी क्लइंट लागे डेटा चेस्टन ओके सो मरी एस स्टार तो ले मरी सो मरी इपड़े लागन एस स्टार वित् अंत दी रूल उन्न अटे क्रियेटेस क्लइंट की लागन कावाले सो इत सपरेट का चाहा सो चपे मुदा सो इज इट क्लियर गैस इज इट क्लियर लाइक इध क्लियरा क्लइंट क्रियेट लाजिकल सिस्टा ने असइन चेयट क्लियरा सो क्लइंट क्रियेटी एससी फोर क्लइंट क्रियेट सो डे क्रियेटी इक सो चेज बटन ओके न्यू एंट्री तस्को क्लइंट क्रियेट ट्रिबल नईन अने क्लइंट क्रियेट यदो चत नो इच्छे सो सिटी लाजिकल सिस्टम लाजिकल सिस्टम एट्लो इक लाजिकल सिस्टम इवाल क्रियेटा मल्ल मल्ल बैक बैक लेस्टम दीको मल्ल क्रोत न्यू सैशन दीको मल्ल बीडी फिफ्टी फोर सो लाजिकल सिस्टम क्रियेट लाजिकल सिस्टम क्रियेटे सो एस स्टार तो अलौड का मल्ल एस स्टार डीडीएस तो चयकूद मल्ल सो काबी सो मन बेसीस अने यूजर तो चेयर लाजिकल सिस्टम एस स्टार डीडीएस तो चयकूदन एस स्टार डीडीएस तो चयकूद ओके मनोदा बेसीस् यूजर ने तस्को दूसम बेसीस् यूजर का बेसीस तो लागन का अंदर बेसीस् यूजर तो लागन मेरे क्लइंट ने क्रियेटन ओके एस स्टार एस स्टार नाट अलौड एस स्टार नाट अलौड काबी मन इक सो बीडी बीडी फिफ्टी फोर के बीडी फिफ्टी फोर के सो मन इतना क्लइंट ने क्रियेटन क्लइंट ने क्रियेटन डेटा लाकड बै एस स्टार सो ने एस स्टार तो डेटा ने लाक डेटा ने लाक अंकने अभी अट्ला सो इन इन करेक्ट वस्तु क्लइंट इसीआर सीएल अंटी सिक्स त्रिबल नईन त्रिबल नईन क्रियेटू त्रिबल नईन अने क्लइंट ने क्रियेटा से इक सेव पड़ता सेव पड़ता डेटा सेवदन डेटा सेवदन सेवैं सो डेटा सेवैं डेटा वाज से सो अं इक मन की क्लइंट लाजिकल सिस्टम अने क्रियेट दी एससी फोर के डरक्ट क्लइंट क्रियेटन एससी फोर के इकड़ा लाजिकल सिस्टम फिलटर से लगे त्रिबल नईन अने क्लइंट वन दी असैन अंत लाज क्लइंट की लाजिकल सिस्टम अने दाने कर्फेक्ट असैन चेयर एपड़ना सर अब मन की डेटा फ्लो अवतदन डेटा फ्लो अवतदन विधा लाजिकल सिस्टम अने दिन मन असैन इक डीट बटन डीलीट पड़ते डीलीटन ओके डीलीट कटे मन के अभी डीलीट सो इन मन क्रियेट क्लइंट की लागन का फोर हंड्रेड क्लइंट क्रियेटा हंड्रेड क्लइंट क्रियेटा मीष्ट एटे अट्ला क्लइंट ने क्रियेटन विधा मन क्लइंट ने क्रियेटेको सो डेटा ने डेटा ने मन डेटा ने वाड़क इक क्लइंट ने क्रियेट मन डेटा ने वाड़क क्लइंट ने क्रियेट ओके एनी क्वेश्चन फ्रम एनी वन क्लइंट क्रियेट दाखिल लाजिकल सिस्टम असैन चय दाकिया उदा ओके रईट मन लाजिकल सिस्टम क्रियेटे दे क्लइंट असैन क्लइंट क्लइंट ने इन मन की नंबर आफ् क्लइंट उ दींट फोर हंड्रेड उ फाइव हंड्रेड उ सिक्स हंड्रेड क्लइंट चना क्लइंट उ मरी डेटा ये क्लइंट के दाखिल चुप्तार अंत लाजिकल सिस्टम चुप्तदन इधीआर एस क्लइंट फोर हंड्रेड डेटा चुप्तदन का फोर हंड्रेड के मैं इक क्लइंट फोर हंड्रेड उजिकल सिस्टम फाइव हंड्रेड उ डेटा एला हेल्थ लाने सिस्टम क्लइंट लपड़ के स्टोर अवतनी 
వెళ్ళదు కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది సో దానికోసం ఏ క్లయింట్ అయితే అసైన్ చేస్తావో అదే క్లయింట్ నెంబర్ అదే క్లయింట్ నెంబర్ తో లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలి అది మ్యాండేటరీ అనమాట దాని దాని ఎట్లా పడితే అట్లా చేయకూడదు మళ్ళీ కూడా క్లయింట్ అంటే కొంతమంది క్లీన్ లిస్ట్ అవుతారు కొంతమంది ఎస్ఐడి డిఫరెంట్ గా ఇస్తారు కరెక్ట్ గా ఇవ్వాలి అనమాట ఎస్ఐడి పిఎల్ అంటే క్లయింట్ నెంబర్ ఇవ్వాల అదే నీ ఎస్ఐడి ఎన్డబ్ల్యూడి అనుకో ఎట్లా ఇవ్వాల ఎన్డబ్ల్యూడి పిఎల్ అంటే క్లయింట్ హండ్రెడ్ నీది ఎస్ఐడి ఎన్డబ్ల్యూక్యూ అనుకో ఎన్డబ్ల్యూక్యూ సిఎల్ అంటే క్లయింట్ హండ్రెడ్ నీది ఎన్డబ్ల్యూపి సిస్టమ్ అనుకో ఎన్డబ్ల్యూపి సిఎల్ అంటే క్లయింట్ హండ్రెడ్ ఈ విధంగా లాజికల్ సిస్టమ్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే సిస్టమ్ ని ఎస్ఐడిని బట్టి మారుతుంటది అనమాట ఎస్ఐడిని బట్టి లాజికల్ సిస్టమ్స్ అనేవి మారుతుంటాయి అనమాట ఎస్ఐడిని బట్టి మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్ఐడీస్ ఉన్నాయి రైట్ సేమ్ అలానే ఇది కూడా అలానే చేంజ్ అవుతుంటది అనమాట సో ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతుంటది ఓకే ఈ విధంగా ఎందుకంటే మన క్లయింట్ అనేది ఇప్పటి నుంచి ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే క్లయింట్ లోపలికే లాగినాయి మన ఏ కాన్ఫిగరేషన్ సరే ఈ క్లయింట్ అనే చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు దాకా మన కొత్త కాబట్టి మనం ఈ త్రిబుల్ జీరో డబల్ జీరో వన్ లో లాగినే వర్క్ చేసుకుంటున్నాం బట్ అది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు సో మనం ఒక ప్రొడక్షన్ క్లయింట్ లోకి లాగిన్ కావాలి ఒక క్లయింట్ లోకి లాగిన్ కావాలన్నమాట అది మనం క్రియేట్ చేసుకున్న క్లయింట్ లోకి లాగినే మనం క్రియేట్ చేసుకున్న క్లయింట్ లోకి లాగినే మన డేటాని స్టోర్ చేసుకోవాలి మరి అది ఎలా చేసుకుంటాం అనేది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం క్లయింట్ క్రియేషన్ ఎలా చేసాము దానిలోకి ఎలా లాగిన్ అవుతాం అనేది మనం ఇప్పుడు క్లయింట్ క్రియేషన్ దానికి చెప్పుకున్నాం అనమాట క్లయింట్ క్రియేషన్ ఏ విధంగా చేయాలనేది చెప్పుకున్నాం అనమాట ఇప్పుడు మనం ఓకే సో ఇప్పుడు మరి కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన క్లయింట్ లోకి లాగిన్ కావాలంటే ఒక పద్ధతి ఉంటుంది అనమాట ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఓకే ఆ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు ఏదైనా కొత్త క్లయింట్ క్రియేట్ చేసి ఒక పెద్ద టాపిక్ అనమాట సో చెప్పాను కదా దీంట్లో బట్టి ఒక మల్టిపుల్ టాపిక్స్ వస్తాయి సో దీంట్లో ముందర మీరు క్లయింట్ క్రియేట్ డిడి ఎస్ఐపీస్ తరఫు మీరు ఇప్పుడు దాకా డిడిఐసీ తో లాగినాయి సో మీరు క్లయింట్లు యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు క్లయింట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు బేసిక్స్ తో లాగిన్ కావాలన్నమాట ఇప్పుడు నుంచి ఎందుకంటే అవి సూపర్ యూజర్స్ సూపర్ యూజర్స్ తో చేంజెస్ చేయదు కాదు అందుకని నేను డిఫాల్ట్ గా కొన్ని యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను మీరు వర్క్ చేసుకోవడానికి సో బేసిస్ ఉంది కదా బేసిస్ వన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో బేసిస్ వన్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట బేసిస్ వన్ ఆల్రెడీ ఉంది ఓకే అంటే మీరు రకరకాల యూజర్స్ తో మీరు లాగిన్ కాండి బేసిస్ టూ ఆల్రెడీ ఉంది బేసిస్ వన్ జీరో బేసిస్ టెన్ అంటే మీకోసం అందరూ ఒకటే యూజర్ తో లాగిన్ అవుతున్నారు కదా మల్టిపుల్ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుందాం మనం ఇక్కడ నేను సో వెల్కమ్ వన్ ఇస్తున్న క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ మీరు రీసెట్ చేసుకోండి పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేసుకొని సో గ్రూప్ లో అందరూ ఒకటే పాస్వర్డ్ పెట్టేసుకుని గ్రూప్ లో మెయింటైన్ చేసుకోండి సో ఎవరైనా సరే వాడుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు బేసిస్ టెన్ టెన్ అనే యూజర్ ని క్రియేట్ చేసిన ఇంకో బేసిస్ టెన్ అనే యూజర్ క్రియేట్ అయిపోయింది వెల్కమ్ వన్ క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ అనమాట పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేసుకోండి మీరు సో లెవెన్ ఒక టెన్ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేద్దాం సో అందరూ అదే యూజర్ ని వాడుకోండి సరిపోతుంది ఎందుకంటే మల్టిపుల్ పీపుల్ లాగినేటప్పుడు అందరూ తల ఒక యూజర్ తో లాగిన్ కాండి మనకు ఆ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టాపిక్ అయిపోయిందంటే సో మీకు యూజర్స్ క్రియేట్ చేయడం కూడా తెలుసుది మీ ఓన్ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుని మీరు లాగిన్ అవుతారు అనమాట ఇప్పుడు బేసిస్ లెవెన్ చేసిన సో నెక్స్ట్ బేసిస్ ట్వెల్ సో క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట బేసిస్ ట్వెల్ బేసిస్ థర్టీన్ అంటే మీరు ఇప్పుడు దాకా డిడిఏసీతో లాగిన్ అవుతున్నారు కదా అలా కాకుండా ఈ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద యూజర్స్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద యూజర్స్ తో లాగినే వర్క్ చేసుకోండి అప్పుడు ఏంటంటే మీకు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉంటుంది సో ఏ చేంజెస్ ని ఏ యూజర్ తో చేస్తున్నాం అనేది మీకు ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో బేసిస్ ఫోర్టీన్ ఎస్ఈ జీరో వన్ లో క్రియేట్ చేస్తారు ఈ సెక్యూరిటీ టాపిక్ మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట నెక్స్ట్ అప్ కమింగ్ లో మనం చెప్పుకునేది అయితే ఓకే సో వెల్కమ్ వన్ క్యాపిటల్ డబల్ బేసిస్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఓకే నెక్స్ట్ బేసిస్ ఫిఫ్టీన్ ఇన్ యూజర్ ఒక ఫైవ్ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా క్రియేట్ చేస్తారంటే క్రియేట్ చేసుకోండి ప్రాబ్లం లేదు మీ పేర్లే పెట్టేసుకుంటారు అంటే మీ పేరు కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ప్రాబ్లమే లేదు అసలు మీ ఇష్టం వచ్చిన పెట్టేసుకుంటారంటే ఎవరికైనా తెలి
సో ఈ విధంగా నేను ఒక ఫైవ్ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసిన బేసిస్ వన్ టూ త్రీ బేసిస్ టెన్ బేసిస్ టెన్ బేసిస్ టెన్ టు సో బేసిస్ ఫిఫ్టీన్ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసిన దాని యొక్క పాస్వర్డ్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ సో వెల్కమ్ వన్ మీరు అందరూ ఏం సెట్ చేస్తారండి దీని యొక్క పాస్వర్డ్ సో లండన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సెట్ చేసుకోండి సో సెట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే దీంతో సెట్ చేసేసుకోండి ఈ పాస్వర్డ్ సెట్ చేయండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అందరూ ఎవరన్నా కాల ఆ టైంలో ఎవరన్నా లాగిన్ అయ్యేవాళ్ళు ఏది ఏదైనా వన్ ఆఫ్ ద యూజర్స్తో లాగిన్ అవుతారు టెన్త్ కానీ లెవెన్త్ కానీ ట్వెల్త్ కానీ లాగిన్ అయ్యి వాళ్ళ లాజికల్ సిస్టమ్స్ ని వాళ్ళ వర్క్ ని వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ వాళ్ళు చేసుకుంటారు అనమాట ఓకే అర్థమైంది కదా సో ఈ విధంగా మీరు సో యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఓకే సో లేదు యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తారంటే సో చెప్తారు ఇప్పుడు ఎలా చేస్తారు ఎస్యూ జీరో వన్ లోకి వెళ్ళి ఎస్యూ జీరో వన్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇక్కడ కాపీ బటన్ ఉంటుంది కాపీ బటన్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ పైన ఫ్రమ్ యూజర్ వచ్చేసి డిడిఐసి ఇచ్చేసేయండి సరే ఇందు హెల్ప్ చేసింది నాకు అది యూజర్ క్రియేషన్ లో ఓకే మన వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయ మరి అట్లయితే ఇండివిజువల్ యూజర్ ఐడి క్రియేట్ చేసేసి వాళ్ళ పాస్వర్డ్ షేర్ చేయ మరి అట్లయితే నీకు ఏంటంటే సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ కూడా నీకు పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది అయ్యా ఆ నేను ఫ్రమ్ డిడిఐసి నుంచి చేస్తాను సార్ నేను చేసేస ఏం కాదు నో ప్రాబ్లం ఆ ఓకే అట్లా ఇప్పుడు క్లయింట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సార్ మన అకౌంట్ లో చేసుకో చేసుకోవచ్చు క్లయింట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇష్టం ఏదైనా చేసేసుకొని ఇష్టం సో కాకపోతే వాళ్ళకి ఇండివిజువల్ గా యూజర్ ఐడిస్ క్రియేట్ చేయి ఇండివిజువల్ గా యూజర్ ఐడిస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇంక ఎవరు ఎవరు యూజర్స్ తో లాగానే వాళ్ళ క్లయింట్ ని క్రియేట్ చేసుకోండి సరిపోతుంది ఓకే సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు డిడిఐసి ద్వారా ఎస్ఐపి స్టార్ ద్వారా సో క్లయింట్ క్రియేట్ చేయడం కుదరదు అన్నమాట ఎందుకంటే లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయకూడదు అట్లా సో అది ఒప్పుకోదు సిస్టమ్ ఒప్పుకోదు సిస్టమ్ ఒప్పుకోదు అనమాట కావాలంటే ఇప్పుడు చూపిస్తా చూడండి నేను సో ఎందుకంటే సూపర్ యూజర్స్ ద్వారా సూపర్ యూజర్స్ ద్వారా చేంజెస్ చేయకూడదు ఇప్పుడు నేను డిడిఎస్సి తో లాగిన్ అయి ఉన్నాను కదా నేను బీడి ఫిఫ్టీ ఫోర్ లోకి వెళ్తాను చూడండి లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేద్దామని బీడి ఫిఫ్టీ ఫోర్ లోకి వెళ్తాను వెళ్ళగానది బీడి ఫిఫ్టీ ఫోర్ బీడి ఫిఫ్టీ ఫోర్ లోకి వెళ్తాను సో వెళ్ళగానే అది తంతది తిడతది బాబు యూజర్ డిడిఎస్సి మే నాట్ మేక్ దట్ చేంజెస్ ఇన్ ద కస్టమర్ సిస్టమ్స్ సో నువ్వు చేంజెస్ చేయకూడదు డైరెక్ట్ గా డిడిఎస్సి యూజర్ తో చేంజెస్ చేయకూడదు ఎందుకంటే డిడిఎస్సి యూజర్ అనేది మీరు అందరూ వాడతారు అందరూ వాడుతున్నాం రైట్ అలానే చేంజెస్ చేసినప్పుడు ఎవరు చేంజెస్ చేశారు మనకు అర్థం కాదు డిడిఎస్సి యూజర్ పేరే ఉంటది ఎవరు చేస్తారు అయితే నేను చేసినా నువ్వు చేసినా ఎవరు వాడారో మనం కానీ కనుక్కోలేము మళ్ళీ అలాంటప్పుడు ఇండివిజువల్ యూజర్ ఐడి చేసినావు అనుకో నీ నీ యూజర్ ఐడి ద్వారా నువ్వు చేసినావు అనుకో తెలిసిపోదు నీ పేరు పడిపోద్ది కాబట్టి నీ యూజర్ ఐడి నువ్వే వాడతావు కాబట్టి పేరు పడిపోద్ది కాబట్టి రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు అనమాట దానికోసం డిడిఐసి ఎస్ఐపి స్టార్ ద్వారా కొన్ని చేంజెస్ ను చేయకూడదు అందుకని మీరు ఇప్పుడు నుంచి ఏం చేస్తారంటే మీ మో మీ మీ ఓన్ యూజర్ ద్వారా మీరు లాగిన్ అయ్యి మీ ఓన్ యూజర్ ద్వారా మీరు లాగిన్ అయ్యి ఎలా అయితే మీరు విండోస్ రిమోట్ సిస్టమ్ లో లాగిన్ అయ్యి మీ ఓన్ యూజర్ ద్వారా లాగిన్ అయ్యి మీ వర్క్ ని మీరు కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే చేశారు కదా సో చందన్ హెల్ప్ చేస్తాడు మీ అందరికి ఓకే చందన్ హెల్ప్ చేస్తాడు మీ యూజర్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకోవడం సపోజ్ శివ అంటే శివ యూజర్ సందీప్ యూజర్ సాయి కిరణ్ యూజర్ రాము అలా మీ ఏ యూజర్ ఐడిస్ ఉన్నాయో మీరు అదే యూజర్ ఐడిస్ తో మీరు ఎస్ఐపి లో కూడా లాగిన్ కావచ్చు అనమాట సో చందన్ హెల్ప్ చేస్తాడు మీకు యూజర్ ఐడిస్ క్రియేట్ చేయడం సో మీరు లాగిన్ కాండి సో సో దట్ దట్స్ ఫైన్ ఓకే సో మరి ఈ రోజుకి ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తారా క్లయింట్ క్రియేషన్ లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేషన్ ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయండి రేపు ఇంకా దీన్ని కంటిన్యూస్ గా ఉంటది అది చెప్తాను మరి అట్లయితే సరేనా అయితే చిన్న స్లోగా వెళ్దాము ఎందుకంటే ఇవే మెయిన్ టాపిక్స్ ఇప్పటి నుంచి ఇది ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట క్లయింట్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తావు దానికి లాజికల్ సిస్టమ్ యొక్క నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఎలా ఉంటది లాజికల్ సిస్టమ్ యొక్క సింటాక్స్ ఎలా ఉంటది లాజికల్ సిస్టమ్ యొక్క నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఎలా ఉంటది అని అడుగుతారు నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఏంటి సింటాక్స్ ఏంటంటే ఇదే మనం చెప్పుకున్నాం కదా
క్లయింట్ ని ఓపెన్ చేయాలంటే ఎలా ఓపెన్ చేస్తావు అది నేను చెప్తాను ప్రస్తుతం అయితే మీరు క్లయింట్ క్రియేట్ చేయటం లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయటం ఈ రెండు వర్డ్స్ నేర్చేసుకోండి మీరు ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే